Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa. Contribua com nossa campanha de um real. Basta acessar a chave CNPJ aqui embaixo ou na descrição do vídeo e colaborar. É bem rapidinho e você nos ajuda a continuar nesse caminho. Vamos lá? É só até esta sexta-feira. E vamos agora para o programa de hoje. Começou a tão esperada CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Muita gente foi presa e algumas pessoas até injustamente apenas por estarem acampadas em frente ao quartel-general do Exército no dia seguinte aos atos criminosos. Essa CPMI promete muito e tem gente do atual governo sem dormir, já com receio dos resultados que ela poderá produzir. Mas logo no primeiro dia de abertura dos trabalhos, muita confusão e bate-boca a respeito da confirmação dos integrantes da comissão. O nome do deputado Arthur Maia, do União da Bahia, foi aprovado pela maioria como o presidente da comissão. Muitos não gostaram por ele ser aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas votaram nele mesmo assim. Apenas os senadores Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo e Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, votaram contra. Logo que foi confirmado na posição, Arthur Maia disse, abre aspas, Aqui a investigação vai acontecer em praça pública. Vamos descobrir as razões pelas quais a porta foi arrombada. Fecha aspas. E é o que todos esperam, deputado. E que os trabalhos sejam justos e transparentes, mostrando apenas a verdade. É o que queremos. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, será o primeiro vice-presidente. E o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, o segundo vice-presidente. A relatoria ficou na responsabilidade da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. E foi aí que começou a primeira treta dessa comissão. O senador Marcos Duval não ficou satisfeito com a escolha da senadora por ela ser aliada do ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública, um dos que devem explicações sobre os acontecimentos em Brasília. Muitos acham que ela vai favorecer o amigo e aliado para que ele não seja responsabilizado. O senador Espiridião Amin, então, sugeriu que a senadora tivesse uma vice-relatoria ocupada por um nome da oposição. O senador Otto Alencar, que presidiu a primeira sessão, acatou o pedido e disse que a senadora poderia escolher a vice-relatoria. Além de sugerir que ela traga um plano de trabalho consistente, o presidente da CPMI também sugeriu que as reuniões que as reuniões aconteçam uma vez por semana, sendo todas as quintas-feiras, às 9 horas. E para falar mais sobre esse dia importante para a democracia brasileira, nós vamos conversar agora com o segundo vice-presidente da comissão, o senador Magno Malta. Olá, senador. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa de hoje. Muita expectativa está sendo criada em cima dessa CPMI. Talvez ela seja uma das mais importantes de nossa história, se não for a mais importante. O que podemos esperar dela? Olá, Paulo. Muito obrigado é, pelo convite. Estou honrado. Você realmente é uma voz nesse país com o seu canal que tem ajudado a nação milhares de brasileiros a ter entendimento e amor à sua pátria, ao seu chão natal, à sua firmeza, o seu conhecimento e a maneira destemida como faz todos os dias. E por isso milhões de brasileiros aprenderam a te acompanhar e repercutir as verdades que você produz. Assim, eu não estou acostumado a dar... Não, não dou entrevista, não estou acostumado a dar entrevista, não falo com jornalista. Assim, sou muito criterioso, até porque estou na rede social. Quem quer saber o que eu penso, entra lá e vai saber o que eu penso. né Mas eu recebi com muita alegria a comunicação de que você estava me fazendo um convite. E assim, 
já tomando demais o seu tempo de introdução, eu faço esse agradecimento, é, não só pelo convite, mas pelo que você é e tem representado para a nação brasileira. Muito obrigado, senador. E agora, qual é a expectativa que nós podemos ter dessa CPMI? Porque ela está muito esperada. Né? Há muito tempo o povo brasileiro espera essa CPI. E para complementar essa pergunta, a base governista está maior que a oposição dessa comissão. Até onde isso pode influenciar nos trabalhos dos parlamentares? Olha, a expectativa nossa continua a mesma. A minha expectativa continua em alta. A minha expectativa é que nós, de fato, revelemos os fatos verdadeiros, como eles ocorreram, pelas mãos de quem e como. Assim, não descartando o efeito crucifica, e que alguns patriotas podem ter entrado na onda, não cometendo atrocidades, né? E acabar com essa narrativa, sabe, de que atos que foram cometidos eles são atos terroristas. Essa narrativa tem que acabar, essa nós não podemos aceitar. Então, a minha expectativa, ela é tirar do SPC do crime o nome de centenas de milhares de brasileiros que estão sendo criminalizados e agora generalizou. Não é mais genocida, não é mais terraplanista, agora o Brasil é terrorista, o Brasil verde e amarelo. Então, isso é uma narrativa que não, nós não temos que permitir que colhe. Então, mantém uma expectativa é, de que nós revelemos isso, não é? E nós sabemos que aquelas pessoas são pacíficas. Né? Há um depoimento aqui na CPI do Distrito Federal, do coronel, contando toda a verdade, e o próprio depoimento do G. Dias na Polícia Federal. Assim, quem já teve a oportunidade de ler, não sei se você já leu, já deve ter lido. Assim, ele... ele, ele... Eu nunca imaginei que os fatos pudessem ser narrados da maneira como ele narrou. E as coisas ficam bem claras, e as narrativas são outras, né? É de que é, tentativa de golpe, essas bobagens todas, que era um golpe onde Bolsonaro não estava, quem ia assumir, eu soube mais tarde, era a irmã Hilda, aquela moreninha que ficava orando na frente do QG, era ela que assumia a presidente da República nesse golpe, né? absolutamente pacífico. Agora, quem são os infiltrados? Quem é o infiltrado? Quem bolou o plano dos infiltrados? Né? Quem foi omisso? Tudo isso nós saberemos e é minha expectativa. Agora, Aqui no Senado, nós sempre tivemos minoria. Embora o PL tivesse eleito 15 senadores é, e fez um bloco com o PP, mais para a CPMI e para o funcionamento das comissões, o bloco ficou só com o novo, com o senador Girão. Então, nós temos uma média de 34 senadores que estão de oposição, mas numa CPI ela é composta em CPMI na base da proporcionalidade. Então, a proporcionalidade, tanto da Câmara de Indicação como do Senado, nós somos minoria. E nós sabemos que esse governo nunca, nunca, ele nunca quis essa CPI. Eles quiseram no primeiro dia, né, quando fez aquele alvoroço, colocou os patriotas nos ônibus para se circular e a grande mídia filmar, dizendo que estava cheio de terroristas dentro daqueles ônibus, e eles foram levados para uma emboscada, achando que tranquilamente iriam para a rodoviária e voltar para casa, estavam convencidos disso e, na verdade, não era. Levaram para uma emboscada e, nessa emboscada, eles assinaram termo de culpa e voz de prisão, de prisão para todo mundo. Então, nós queremos limpar o nome dessa gente, dos que já saíram, queremos tirar os que ainda lá estão e que essa pecha não vai colar, porque nós não, temos, nós não vamos permitir. Tem que ser o nosso grande objetivo. Se o indivíduo subiu e defecou em cima da mesa do ministro Alexandre de Moraes, ele tem que pagar. Ainda que ele tenha sido um patriota que ficou endoidou a cabeça. Ele tem que responder pelo crime. Diferente de alguém que foi pego lá dentro, sem fazer nada. Né? E alguém que foi preso na frente do QG sem fazer nada. E alguém que chegou de noite e foi preso no dia seguinte. Então, assim, tudo é narrativa. Eu espero que nós tenhamos o um bom senso, a oposição tenha o um bom senso, assim como a situação... O governo, depois que viu o que aconteceu e que o vídeo do Palácio do Planalto apareceu, então, a partir daí, eles, então, começaram a querer tomar a CPI. Primeiro, tirar a assinatura. Não conseguiu. Conseguiu de uns quatro e os dois voltaram porque não aguentaram a pressão do povo, que é muito importante. 
ela se instalou sem que haja assinatura da base governista, do PT e de todos os outros partidos. Mas aí eles fizeram maioria e fizeram um acordo, porque, na verdade, quem propõe sempre foi assim. Em mais de meio século, a coisa é feita no bigode, sabe? Quem propõe a CPI normalmente é relator ou é presidente, mas nos últimos tempos tem havido atropelamentos. O regimento é, comum das duas casas é omisso. E também é omisso o, 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 o regimento da, do Senado. Mas o mesmo regimento diz, quando há omissão do regimento comum ou de uma das casas, se usa o regimento ou do Senado ou da Câmara. E o, e o regimento da Câmara autoriza que você tenha é, um, um, dois vice-presidentes. Então, qual é a expectativa na sua segunda pergunta? Desculpe ter alongado para poder relembrar não, isso não. tudo. Tranquilo, a sua tranquilo, expectativa, conclua. Você diz que, na sua segunda pergunta, é, o, o que, é que nós podemos esperar a partir disso? Bom, feito esse acordo na Câmara, o Arthur Maia é o presidente, que é do PP, né? e então ficou a relatoria com a maioria do Senado. Eles indicaram a senadora Elisiane Gama e Cid Gomes, que foi de acordo, que na verdade não tem votação para vice-presidente nem para relator, tem votação para presidente. O presidente indica o relator e o senador. primeiro presidente, o primeiro vice-presidente. E nesse o caso foi feito um acordo. O senhor não acha que, que isso pode atrapalhar os trabalhos dos parlamentares, principalmente os de oposição que querem esclarecer todo esse episódio, trazer a verdade à tona? Sim, claro que pode. Né? Claro que pode. né? Podíamos muito bem, todos nós, se eles querem o esclarecimento da verdade, nós queremos também. Se agora eles querem esclarecer, mais do que nunca, né? depois disso tudo que já apareceu, nós queremos muito mais. Então seria muito mais fácil... Né? que tivesse, de fato, um presidente mesclado, um relator e um vice-presidente é, numa composição de quem quer resolver o problema. De quem quer resolver o problema. Mas, por que aceitei essa condição de segundo vice-presidente? Porque esse povo machucado, que está de tornozeleiros, que estão presos, e nós, brasileiros, que estamos soltos, não é que estamos com liberdade, a nossa liberdade de expressão já está tolhida, a nossa liberdade caminha para dias muito difíceis se nós não reagirmos, pelo menos nós, na questão pesos e contrapesos, ela não está bem balanceada, mas ao menos a presença de um, de um membro do Senado na oposição, de um conservador na mesa, porque as coisas são decididas, porque o presidente é o dono da pauta, a pauta é decidida pela mesa. Então, quem se convoca, quem não convoca, o que faz, o que não faz. Então, esses milhares de brasileiros estarão sendo representados, eu espero, na pessoa do presidente, que ele haja com é, isenção, como juiz, de fato, porque uma CPI tem poder de justiça e poder de polícia, que ele seja juiz, de fato, tenha isenção, e eu estarei ali, participando dessa discussão de pauta e de encaminhamentos. Quer dizer, é o melhor dos mundos? Não. Não é a melhor, a última Coca-Cola do deserto? Não é. Não é. Simplesmente não é. Mas nós não ficamos sem essa representatividade. Será mais difícil? Muito mais difícil. Mas nós temos disposição, temos energia, eu tenho respeito e relacionamento com as pessoas e certamente esse respeito, esse relacionamento com a senadora Elisiane, com o presidente Arthur Maia e com o vice-presidente Cid Gomes, certamente eu vou, é, de forma muito correta, decente, mantendo os meus princípios, os meus valores, a defesa do que acredito e dos meus irmãos, de fato, me comportar como representante deles na mesa para que nós tenhamos, um, ao final dessa CPI, uma resposta para o povo brasileiro. Senador, o Estado do Espírito Santo está muito bem representado, eu quero que o senhor saiba disso, 
pelo senhor e pelo senador Marcos Duval. O senhor tem sido realmente uma pedra no sapato das pessoas que não querem essa CPI e a sua presença, como a do senador Marcos Duval, é muito importante para que vocês possam ajudar a elucidar esse caso tão conturbado que deixou muita gente, até mesmo né, gente inocente, né, o que será aprovado nessa CPI, esperamos, encarceradas. Nós sabemos que o senhor tem frequentado, tem visitado com frequência alguns desses presos né, que ainda permanecem aí detidos na penitenciária da Papuda, em Brasília, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas falando do aspecto técnico, uma vez concluídos os trabalhos, qual será o próximo procedimento? Concluídos os trabalhos, o relatório é livre. Ah. Significa que a relatora só tem o voto dela, né? porque o relatório dela precisa ser votado. Você pode fazer um voto inseparado, certo? E certamente a oposição assim vai se posicionar, né? mas com a experiência, e eu tenho experiência de convivência com a senadora Elisiane Gama, porque ela foi relatora da CPI, presidente, é, da pedofilia lá no Maranhão enquanto deputada estadual e eu, eu a incentivei a abrir a, a CPI, fui com a CPI nacional para lá, passamos três dias lá, então ela tem experiência é, de CPI, eu tenho respeito, tenho grande experiência com CPI e certamente eu espero que o relatório seja um próprio retrato de justiça, que o relatório não tenha qualquer mácula de injustiça. Que os fatos sejam revelados, quem é devedor vai pagar e quem não deve tem que ter o seu nome limpo e inocentado. Encaminha-se esse relatório ao Ministério Público, ao Procurador-Geral, encaminha-se para todos os tribunais, o Supremo Tribunal Federal receberá uma cópia também, não é? Até porque uma CPI, uma CPMI, pelo seu caráter nacional, o seu relatório deve ser distribuído a todas as casas de autoridade de justiça para os devidos processos legais, porque uma, CP, uma CPI do parlamento é só um processo investigativo parlamentar. Né? E o cara que depõe uma CPI tem duas possibilidades de ser preso. Mentir a CPI ou desacato, que também é um crime afiançável, que o cara sai com 300 reais e ele já foi embora de fiança, e nós não queremos nada disso. O que nós queremos é quem for convocado para depor, que lide com a verdade. E aí, Agora... tecnicamente, encerrou, vai para o Ministério Público Federal. Ok, senador. Agora eu vou um pouquinho mais a fundo nessa questão. Se o resultado for pela responsabilização de membros do atual governo e ou da mais alta corte do judiciário, e o senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, resolver engavetar o resultado, porque ele já disse inúmeras vezes que não colocaria para votação o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual será o procedimento dos senadores e deputados desta CPMI? Nós temos que alimentar a verdade em nós de que não será esse o comportamento, o procedimento do presidente do Senado. O Senado é uma casa alta e que na balança de pesos e medidas, na Constituição, três poderes harmônicos entre si, o Senado é quem pode, de fato, lidar com os excessos e abuso do Supremo Tribunal Federal. Né? O Brasil tem reclamado muito, nós temos direcionado muito as nossas críticas ao atividade judicial, mas nós, na verdade, temos que entender que agora nós temos o um povo e nós temos que cobrar do Senado. O Senado não cumpre o seu papel. O Senado da República é um omisso. O Senado da República hoje é, é como se fosse a casa dos calados. É, o presidente do Senado, o presidente Pacheco, ele precisa fazer cumprir a Constituição. E nós esperamos que uma barbaridade dessa natureza, não vai acontecer. O relatório é enviado para o Supremo Tribunal Federal. E depois do Supremo Tribunal Federal, nós não temos mais nada, nós só temos Deus. Nós temos que acreditar em que a Suprema Corte 
com base nas investigações do parlamento e das investigações que eles têm, porque nenhum indivíduo no ordenamento jurídico, porque se o ordenamento jurídico nacional tivesse em vigor, certamente não estaria acontecendo o que está acontecendo ou o que já aconteceu. Nenhum cidadão pode passar mais de 81 dias preso sem que tenha lidado as causas da sua prisão ou o trânsito em julgado. É, mas isso não aconteceu em nenhum dos casos. Veja o caso do Anderson Torres, o último aqui, o ex-ministro da Justiça, ex-ministro é, secretário de Segurança, que nada tinha a ver com o problema, quer dizer, e de repente não está no país e é responsabilizado. Vamos supor que ele tivesse realmente toda a responsabilidade, que a omissão fosse dele. E ele deu ordem para as polícias se desmobilizarem, deu ordem para que a, a cavalaria, o, 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 o regimento é, da tropa policial que fica a serviço dos poderes fosse desmobilizada, a ordem viesse dele. Mas, mesmo assim, o ordenamento jurídico diz que se você tem 81 dias para fazer isso, se você não o fez, você é obrigado a soltar. É só dar aos patriotas os mesmos privilégios que estão na, na lei que traficante desfruta. Traficante desfruta. Corrupto desfruta. Né? Então, nós esperamos que não, que o presidente Pacheco cumpra esse papel com muita altivez, e eu tenho cobrado disso, ele, em plenário, até conversa pessoal com ele, dizendo que o povo está cobrando do Senado, o povo sabe que a responsabilidade é do Senado, né? as pessoas você cobra o que, é que vocês estão fazendo, cadê vocês, onde estão vocês, e realmente eu espero que ao final de tudo isso haja responsabilização, e eu tenho certeza que o presidente Pacheco, assim, com tudo que nos desagrada hoje, ele não colocará um fardo desse nas costas dele, sozinho, né? tentando impedir uma coisa que foi investigada pela própria casa e eu tenho certeza que irá para o Ministério Público Federal, né, onde deve ser distribuído e também, uma vez denunciados pelo Ministério Público, que as denúncias cheguem às casas, porque tem pessoas ali que são, é, 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 elas são presas quando deveria ter sido preso na primeira instância. Quer dizer, a última instância se prende um cidadão que não tem foro. O foro de um cidadão sem qualquer tipo de atividade política que lhe ampara no artigo 53, até um vereador, se o indivíduo não tem nada disso, o foro dele é a primeira instância. Não é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós esperamos que haja essa distribuição e que haja esse respeito ao final de tudo isso. E eu tenho muita esperança, mesmo lidando com a maioria na mesa, que seja da base do governo, eu quero dar o voto de confiança, o crédito de que nós lidaremos bem com essa questão, a vontade deles de revelar a verdade que não seja maior do que a nossa. Senador, agora para a gente encerrar, vamos falar rapidamente sobre as pessoas que estão encarceradas. O resultado dessa CPMI pode anular alguma condenação do judiciário se ficar comprovado que algumas pessoas não tiveram culpa nenhuma, mesmo que elas já tenham sido condenadas? Eu estou propondo que todas as pessoas sejam ouvidas em oitivo, até quem já está solto que mora em outros estados. Toda CPI, quando instalada, ela tem um orçamento e que se faça subcomissões e subrelatorias que viajam os estados e que veja coletivamente, numa motiva, todas as pessoas que saíram estão nos seus estados e uma subcomissão que vá à penitenciária, que vá à Papuda e que vá à Colmeia. Ouvir as pessoas. Ninguém pode ser condenado sem que saiba o porquê. Né? E eu tenho certeza, eu que tenho visitado o presídio, tenho que estar no presídio, tenho ouvido pessoas assim, ao longo de todos esses meses, sabe? Assim, a gente vê a atrocidade, a barbaridade, como foram tratados. E eles todos, assim, com raras exceções, elas e eles, têm muita sede de falar a essa CPI. E nós vamos defender, eu vou defender, de que não lhe seja um negado o direito de dar a sua versão. 
Não pode ficar só essa versão e eles saiam carimbados como terroristas. Então, a minha proposta, a minha proposição é que todos sejam ouvidos. Senador Magno, é, Magno Malta, muitíssimo obrigado por sua participação aqui. O senhor tem sido uma pessoa muito importante em todo esse obrigado. processo, uma pessoa muito valorosa dentro do Senado Federal e esperamos que o senhor tenha sucesso nessa CPMI e que também volte a participar de nossos programas aqui. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela sua próxima. disposição. E parece mesmo que estamos prestes a viver dias quentes. O deputado federal, caçado pelo TSE, Deltan Dallagnol, não está nem um pouco conformado com a perda do mandato de forma arbitrária. E está convocando a população para uma manifestação pacífica no dia 4 de junho em todo o país. Veja o que ele disse ainda na Câmara dos Deputados. Nós vamos unir a nossa voz. Nós temos parlamentares de diferentes partidos, diferentes visões ideológicas. E nós estamos, pela primeira vez, num imenso grupo de oposição unido, representando os brasileiros contra a injustiça, contra a opressão, contra o arbítrio, contra os abusos do poder. Nós vamos lutar e nós vamos ecoar a nossa voz, junto com os milhares de brasileiros que não desistiram do país. Nós vamos dizer que nós lutaremos pelo país. Porque lutar pelo país é lutar por quem nós mais amamos na face da terra. E nós jamais desistiremos deles. E nós jamais desistimos deles. E nós jamais desistiremos deles. Nós vamos honrar a confiança do brasileiro, que diz que o brasileiro é aquele que não desiste nunca. E nós queremos dizer que todos aqueles que vão às ruas no dia 4 de junho, que nós aqui somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado. E muito bem, ficamos hoje por aqui. Esperamos que tenha gostado. Se sim, dê um like, por favor, e compartilhe. Se inscreva também em nosso canal e participe da campanha do Pix um real. Basta acessar a chave CNPJ aqui embaixo e na descrição do vídeo e colaborar conosco. Vamos lá, contamos com o seu apoio, sempre. Muito obrigado, um forte abraço e nos vemos de novo na próxima. Tchau.